السلام علیکم ویلکم ٹو اسپلینڈ اکاؤنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرانزیکشن گروپنگ کے فیچر کو اگر آپ کی کمپنی پروجیکٹ اکاؤنٹنگ کرتی ہے یا کاس سینٹر مینیج کرتی ہے یا آپ اپنی ٹرانزیکشن کو ڈفرنٹ گروپس میں مینیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی رپورٹنگ کو ڈفرنٹ گروپس کی شکل میں دیکھ سکیں ان کو توڑ سکیں ان کو فلٹر فلٹر آؤٹ کر سکیں ایزیلی اس کے لیے آپ ٹرانزیکشن گروپنگ کے فیچر کو یوز کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن گروپنگ کا فیچر بائی ڈیفالٹ ڈسیبل ہوتا ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو کمپنی سیٹنگس پہ جانا پڑے گا کمپنی سیٹنگس کے اندر سیٹنگس کا مینیو ہے یہاں پر گروپ سیٹنگس کا آپشن ہے اسپلینڈ اکاؤنٹس میں دو طریقے سے آپ اپنی گروپ ٹرانزیکشنس کو گروپ کر سکتے ہیں ایک انٹائر ٹرانزیکشن لیول کے اوپر اور دوسرا را لیول کے اوپر انٹائر ٹرانزیکشن کے اوپر آپ ایک اینٹیٹی بنا سکتے ہیں ایک گروپ بنا سکتے ہیں اور ڈیٹیل را لیول کے اوپر آپ دو گروپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ اپنی ٹرانزیکشن کو گروپ کر سکتے ہیں لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف پروجیکٹس ان فار انٹائر لیول ٹرانزیکشن اور گروپ لیول کے لیے ہم سیلز ریپ کو رکھ لیتے ہیں سیف ونس یو سیوڈ اٹ آپ کے پاس دو نئے گروپس ایڈ ہو جائیں گے سسٹم میں پروجیکٹ اینڈ سیلز ایپ پروجیکٹ کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ہم نے دو پروجیکٹ ایڈ کیے ہوئے ہیں آلریڈی پروجیکٹ ایکس پروجیکٹ وائی پروجیکٹ ایکس ڈیفالٹ ہے پروجیکٹ وائی جو ہے وہ آپ چینج کر کے ڈیفالٹ کر سکتے ہیں چاہے تو ڈیفالٹ پروجیکٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹرانزیکشن پیجز کے اوپر بائی ڈیفالٹ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی سلیکٹڈ آئے گا If you want to add a new project, just click on add project button and name it project Z. آپ اس کو ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ زیڈ ڈیفالٹ ہے آپ ان ایکٹیو مارک کر سکتے ہیں لیٹ سے کہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی ایٹ اینی مور ان یور لسٹ جسٹ مارک اٹ مارک ایز ان ایکٹیو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹرانزیکشن ایسوسیٹیڈ نہیں ہونی چاہیے اس پروجیکٹ کے ساتھ تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا چلے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو اینٹیٹی ہے وہ اپیئر ہو رہی ہے سیلز ریپ بھی ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں کچھ کوئکلی عمران جاوید اور مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اب اگر ہم کوٹیشنس میں دیکھیں یا بیسکلی آڈرز میں دیکھیں یا ڈیلیوری میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ انوائس ریٹرن ریسیو منی ریفنڈ ہر جگہ پہ آپ کو یہ پروجیکٹ کی اینٹیٹی اور ٹرانزیکشن لیول کے اوپر سیلز ریپ کی اینٹیٹی ملے گی اب ان تمام ٹرانزیکشنس کے ساتھ آپ پروجیکٹ کو اور سیلز ریپ کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سیو ہو جائے گا لیٹر آن آپ اس کے اوپر فلٹر بھی کر سکتے ہیں فلٹر کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ان کی رپورٹس کو بھی فلٹر کر سکتے ہیں لیٹ سے کہ ہم نے جو ہے وہ سیل انوائس کے ساتھ دو ٹرانزیکشنس کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے ایک اس انوائس کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ ایکس کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اس طرح ایک ایک اور انوائس ہے جس کے ساتھ ہم نے پروجیکٹ وائی کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اور اسی طرح اس انوائس کے اندر ہم نے سیلز ریپ عمران کے ساتھ 149 روپیز کی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے اور سیلز ریپ مسٹر جاوید کے ساتھ 123 روپیز کی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ریپورٹس کے اوپر ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس دیکھنی ہے اس کی ہم ریپورٹس میں آتے ہیں ریپورٹس کے سیکشن میں ہم پروفٹ اینڈ لاس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹرانزیکشن گروپس اویلیبل ہیں پروجیکٹ بھی اویلیبل ہے ریپ بھی سیلز ریپ بھی اویلیبل ہے اگر ہم آل کر کے سلے سرچ کرتے ہیں تو یہ پورے سسٹم میں جو ڈیوریشن بتائی گئی ہے اس کے درمیان کی پروفٹ اینڈ لاس ہمیں دے دے گا کہ جی اس وقت جو ہے وہ یہ آپ کا نیٹ انکم ہے اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ پروجیکٹ وائز دیکھنی ہے ہم اس کو پروجیکٹ وائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ جائے گا کہ پروجیکٹ وائی جو ہے وہ لاس میں ہے اسی طرح سے ہم پروجیکٹ ایکس کرتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ اس وقت پروفٹ میں ہے اور اگر ہم پروجیکٹ زیڈ کرتے ہیں اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے تو ہمیں یہ لاس میں ہی نظر آئے گا اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہم ٹرانزیکشن جو ہماری ٹرانزیکشن لیول تھی را لیول جو ہمارے گروپس تھے اس کے اوپر بھی فلٹر کریں تو آپ اس کے اوپر بھی فلٹر کر سکتے ہیں تو یہ جو مزید اس کو پروجیکٹ وائی کو مزید فلٹر کر کے آپ کو دکھا دے گا کہ جی یہ اس گروپ کے ساتھ اس گروپ کے اوپر اس گروپ کے اندر اتنی ٹرانزیکشن ہے یہ پروفٹ ہوا ہے یہ لاس ہے آپ ایکسپینسز کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنے گروپس کو مین ٹرانزیکشن لیول پہ چاہیں تو ٹرانزیکشن لیول پہ اور آپ سیلز اس کے لیول پہ چاہیں تو وہاں پر بھی اس کو 
एसोसिएट कर सकते हैं लेट्स से के मैं कहता हूँ जनाब मैंने बैंक फीस दी पे की कितनी फिफ्टी रुपीस कैश इन हैंड से पे किया या चेक से पे किया जो भी आपने यहाँ पे बता दिया और इसको आपने सेव एंड अप्रूव कर दिया ये सेव एंड अप्रूव हो गया हमने इसके अंदर सिर्फ जो ट्रांजेक्शन लेवल थी आ, वो सेलेक्ट की और जो हमारी ट्रांजेक्शन रॉ लेवल थी उस उस ग्रुप के अंदर हमने कोई ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया अगर हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिस जो कि किसी उससे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको उसमें कुछ भी सेलेक्ट ना करें इसी तरह प्रोजेक्ट भी आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं अब अगर हम आते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं प्रोजेक्ट जेड तो हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के अंदर नज़र आ रहा है कि फिफ्टी रुपीस का हमारे पास एक्सपेंस है क्रेडिट नोट पे चाहें डेबिट नोट पे चाहें इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप ये ऐड कर सकते हैं यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन फॉर्म्स हैं उन तमाम ट्रांजेक्शन फॉर्म्स के ऊपर ये ट्रांजेक्शन ग्रुपिंग ऐड हो जाएगी और फिर आप उसके बेसिस के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग सलामकुम